good morning students today i am here with a new kind of genetic disorder okay students uh, as you know that uh, in previous video we discussed about one mendel uh, one or two mendelian disorders which were sex linked but today the Men the mendelian or the mendelian disorder which we are going to discuss today is not sex linked it's basically autosomal recessive disorder and uh, this disorder is associated with the defect in the autosomes theek hai yani a single gene in the autosomes if it is defected then such kind of disorder will occur now today we are going to discuss about only one disorder and this disorder is very complicated disorder now this disorder is called as sickle cell anemia theek hai so today jo aaj hum baat karne wale hain wo baat karenge sex uh, sorry autosomal recessive disorder ke bare mein और ऑटोजोमल रेसिसिव डिसऑर्डर कब देखा जाता है सिंस वी नो दैट देर आर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन द ह्यूमन बींग्स आउट ऑफ दीज ट्वेंटी थ्री पेयर्स ट्वेंटी टू पेयर आर ऑटोजोम्स एंड ट्वेंटी थर्ड पेयर इज सेक्स क्रोमोजोम अगर सेक्स क्रोमोजोम के किसी जीन में डिफेक्टेड होता है डिफेक्ट होता है तो तब हम कहते हैं कि यार ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है अब वो रेसिसिव हो सकता है डोमिनेंट हो सकता है इट डिपेंड्स ना इसी तरह से आज दूसरा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दिस इज कॉल्ड ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ऑटोजोम्स की वजह से होता है यानी ऑटोजोम्स में किसी तरह से डिसऑर्डर आने की वजह से ये डिसऑर्डर यानी ऑटोजोम्स में किसी पर्टिकुलर ऑटोजोम में के पेयर में अगर किसी जीन में डिफेक्ट आ जाए तो इस वजह से ये डिसऑर्डर देखा जाता है ना टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिक्कल सेल एनीमिया यानी नाम से समझ में आ रहा है सिक्कल सेल एनीमिया एनीमिया इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज इन विच द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूसेज ठीक है मींस आरबीसी का नंबर कम होगा आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी ठीक है तो इसकी वजह से एनीमिया की डिजीज़ होगी यहाँ पर सिक्कल सेल एनीमिया बोल रहे हैं नॉर्मल एनीमिया से डिफरेंट क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ आर तो होती बट आर जो है अपना शेप चेंज कर देती है वो सिक्कल शेप हो जाता है फंसीए के शेप का हो जाता है ठीक है दराती के शेप का हो जाता है तो जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है ठीक है हाउ इट इज दिस ऑर्डर अकर वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इट इट इज़ एन ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स वेन बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन हेट्रोजाइगस दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल पेयर ऑफ एलिल एच बी ए ठीक है ना अब बात क्या है देखिए ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है कहने का मतलब ये है कि ये ऑटोजोमल रेसेसिव है तो यानी कि जब दोनों के दोनों ऑटोसोम्स किसी इंडिविजुअल के डिफेक्टेड हों यानी फॉर एग्जाम्पल दो ऑटोजोम्स हैं एक्स और एक्स हैं जब दोनों के दोनों एक्स जो होंगे डिफेक्टेड होंगे तभी ये डिजीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी ठीक है इफ वन ऑटोजोम इज नॉर्मल एंड वन इज़ डिफेक्टेड देन ये जो पर्सन होगा कैरियर का काम करेगा यानी इसके लिए क्या होना जरूरी है अगर कोई इंडिविजुअल सिकल सेल एनिमिक है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके दोनों पेरेंट या तो कैरियर हों या एक पेरेंट डिफेक्टेड हो दूसरा कैरियर हो या दोनों के दोनों डिफेक्टेड हो ठीक है अगर दोनों में से एक भी पेरेंट नॉर्मल है और एक चाहे इफेक्टेड हो चाहे आपका कैरियर हो तो ऑफ स्प्रिंग आपकी डिफेक्टेड पैदा नहीं हो सकती ठीक है सो इट इट्स मैंशन हेयर इट इज़ ए ऑटोजोमल लिंक रेसेसिव ट्रेड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग वेन बोथ द पेर द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं करियर एटलीस्ट करियर होने चाहिए हेट्रोजाइगस होने चाहिए दिस डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल पेयर ऑफ एलील यानी कि ये जो डिजीज़ है एक सिंगल पेयर ऑफ एलील की वजह से कंट्रोल होती है यानी जो जीन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस जीन को बोलते हैं एच बी ए तो नॉर्मल पर्सन में जो एलील होता है वो एच बी ए होता है ठीक है क्योंकि एक क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब एक ही जीन जब डिफेक्टेड होगा तो ये डिजीज़ देखने के लिए मिलेगी यानी पर्टिकुलरली जो जो आर बी सी का शेप है उसे कौन सा एलील डिटरमाइन कर रहा है एच बी ए ठीक है तो एक नॉर्मल पर्सन के पास दो एलील होंगे एच बी ए और एच बी ए वहीं एक डिफेक्टेड पर्सन के पास क्या होंगे एच बी एस एक ही जगह क्या हो गया एस हो गया एस का मतलब सिक्कल सेल एनीमिया हो गया एस शो कर रहा है अगर एच बी ए और एच बस एच बी एस होगा तो वो आपका क्या होगा करियर का काम करेगा इज इट क्लियर अगर एच बी एस और एच बी एस दोनों के दोनों डिफेक्टेड होंगे तभी जा करके वो क्या होगा इन डिफेक्टेड पर्सन होगा ठीक है ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल एच बी एस एच बी एस शो द डिजीज फिनोटाइप द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज करियर यानी एच बी ए और एच बी एस जिसके पास होगा वो करियर होगा एच बी ए एच बी ए जिसके पास होगा वो नॉर्मल होगा और एच बी एस और एच बी एस जिसके पास होगा वो डिफेक्टेड पर्सन होगा या इन्फेक्टेड पर्सन होगा नाउ अभी डिजीज क्यों होती है इसका इसका रीजन मैं आपको बताऊँ दिस डिजीज इज कॉज बाई ए सब्सटीट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाई वेलाइन 
एट द सिक्स पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिलिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नाउ अब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है एक प्रोटीन है प्रोटीन क्या है प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स ठीक है यानी कि ये चार डिफरेंट टाइप की चेन्स एमिनो एसिड की मिल करके हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करते हैं इन इलेवंथ क्लास भी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट ठीक है तो इसको यानी कि हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो बीटा चेन होती है दो अल्फा चेन होती हैं दो बीटा चेन होती हैं यू नो वेरी वेल दैट ठीक है यानी दो अल्फा और दो बीटा चेन मिल करके हीमोग्लोबिन बनाती हैं यानी जो बीटा चेन बन रही है बीटा चेन कैसे बनेगी जब कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तब बीटा चेन बनेगी अमीनो एसिड एक सीरीज़ में जुड़ेंगे ठीक है एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये पहला एक अमीनो एसिड जुड़ा फिर दूसरा जुड़ा फिर तीसरा जुड़ा फिर चौथा जुड़ा फिर पाँचवा जुड़ा फिर छठा जुड़ा सातवा सो होने से जुड़ते गए ठीक है तो क्या होता है एक्चुअल पे सिक्स एक नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है बीटा चेन पे सिक्स पोजीशन पे जनरली क्या होता है ग्लूटामिक एसिड होता है एक तरह का अमीनो एसिड है अगर किसी वजह से म्यूटेशन की वजह से सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह एक नया अमीनो एसिड अगर वेलाइन आ करके जुड़ जाए ठीक है तो सिक्स पोजिशन पर क्या बीटा चेन के हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या जुड़ जाए वेलाइन आकर के ऐड हो जाए देन इस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि जो बीटा चेन है वो म्यूटेटेड हो जाती है और जो आरबीसी का शेप होता है वो चेंज हो जाता है यानी रीजन आपकी समझ में आ गया होगा बट ड्यू टू द म्यूटेशन व्हाट हैपन्स एट द सिक्स पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन स्टीड ऑफ ग्लूटामिक एसिड वेलाइन इज ज्वाइंट ठीक है द सब्सटन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबुलिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन ऑफ द सिक्स कोडोन जी ए जी टू जी यू जी मैंने आपसे पहले कहा मैंने आपसे कहा था कि डी एन ए क्या है जनरली एक नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेस पेयर का सीक्वेंस है मैंने आपको कहा था ना उसमें मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स का अगर वो सीक्वेंस गड़बड़ा जाए तो जैसे मैंने आप लोग को म्यूटेशन में बताया था फ्रेम सिप म्यूटेशन या मैंने पॉइंट म्यूटेशन मैंने आपको बताया था ठीक है तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है देखिए तो जी ए जी जनरली ग्लूटामिक एसिड को एक कोड मैंने कहा था ना तीन कोड एक साथ पड़े जाते हैं हमेशा तो तीन कोड का मतलब है जी ए जी जो है वो कोड किसके लिए करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए करता है अब देखिए बीच वाली पोजीशन पे एक ही जगह यू आ जा रहा है देखिए यानी जी ए जी की जगह क्या हो जा रहा है जी यू जी एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो जा रहा है म्यूटेशन की वजह से जी ए जी की जगह क्या हो जा रहा है जी यू जी हो जा रहा है तो इसकी वजह से जो सिक्स पोजिशन थी बीटा ग्लूटोमिक चेन की वहाँ जी ए जी कोड करता है ग्लूटोमिक एसिड को वहीं जी यू जी कोड करता है वेलाइन को ठीक है तो यहाँ वेलाइन कोड हो जाता तो उसकी जगह बीटा ग्लोबुलिन चेन में क्या जुड़ जाता है वेलाइन जुड़ जाता है इन द फिगर यू कैन इजीली ऑब्जर्व फर्स्ट पोजीशन पे वेलाइन है फिर स्टामाइन है ल्यूकामाइन है थेरामाइन है प्रो है ग्लूटामिक एसिड है ग्लूटामिक एसिड है सिक्स पोजीशन पे आप देख रहे हैं वेलाइन की जगह क्या जुड़ जा रहा है ग्लूटामिक एसिड जुड़ जा रहा है तो इसकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है म्यूटेशन देखने के लिए मिल रहा है ठीक है द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन ड्यूरिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आर बी सीज बाई कॉन्केव डिस्क टू इलांगेटेड सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर इट्स जीन इज लोकेटेड ऑन द इलेवंथ क्रोमोजोम अभी देखिए इलेवंथ क्रोमोजोम यानी इलेवन जो पेयर है वहाँ पर आपको ये ऑटोजोम्स का जो पेयर है वहाँ पर आपको ये म्यूटेशन देखने के लिए मिल रहा है तो सिक्स पोजिशन में जनरली ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आकर के एड हो जा रहा है वलाइन एड हो जा रहा है जिसकी वजह से आपका ये चेंजेस सारे हो रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल बाई कनकेव जो शेप होता है आर बी सी का इस शेप से शेप चेंज होकर के कैसा शेप हो जा रहा है सिक्कल सेप चेंज हो जा रहा है ठीक है रीज़न क्या है इसका देखिए द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडर गोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन देते क्योंकि ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम हो जाता है इसमें तो ऑटोमेटिकली क्या होता है इसका सेप चेंज हो जाता है और सिकल सेल सिकल शेप ये हो जाता है ना आई वॉन्ट टू शो यू द फिगर वट हैपन्स सिकल सेल एनीमिया इन ऑटोजोमल एसेसिव ट्रेड इन द ह्यूमन इट इज़ ए लीगल इन होमोजाइगस जब दोनों के दोनों आपके एलिल्स डिफेक्टेड होंगे तभी आपको देखने के लिए मिलेगा Now, if you are observing, there is a cross HBA and HBS carrier women, and HBA and HBS carrier men. Now, what are their commits? HBA and HBS. Similarly, here also HBA and HBS. The upper one gametes are male gametes HBA HBS, and the the vertical ones are called as female gametes and HBA HBS. They have four offspring: HBA HBA normal, HBA HBS carrier, HBA HBS carrier, and HBS HBS anemic. So this is the reason. How the uh, autosomal recessive disorder passes on. Tomorrow we will discuss about two more disorders: thalassemia and uh, phenylketonuria. So I think for today this is enough. Revise it. Try to solve it yourself. If you have, if you feel any difficulty, directly contact to me. Thank you.